এনিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের পরের অংশে স্বাগত বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি জান্নাতুল ফেরদৌস সুবা এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম এবারে জানাবো প্রধান শিরোনাম এ বছরের 4 মাসে গ্যাস লিকেজে বিস্ফোরণ 301 টি তিতাস সহ সব সেবা সংস্থা নিদায় 40 লাখ টাকার আইস দেশে বিক্রি 5 কোটিতে ইমরান মাঝির চক্রের সাবেক পুলিশ সদস্য রাতে ঢাকা ছেড়েছে এবারে প্রথম হস ফ্লাইট প্রথম ধাপে সৌদি গেলেন 415 যাত্রী मैंचेस्टर सिटी नटिंग फरेस्टर विपक्षे हर गल क्षतिग्रस्त घटना सत मार्च राजधानी सिद्दिक बजारे सतला कून सैनिटारी मार्केटे हठात विस्फोरण घटना घटे ये मारा जा छब्बीस जन एर दुई दिन आगे सायंस लैब एक ही घटन ढाका विश्वविद्यालय छात्रसह निहत हन छयन सबशेष पहला मे धूपखोल गैस लाइन लिकेज थे विस्फोरणे माना जा जगन्नाथ विश्वविद्यालय एक छात्र फायर सार्विस और तीतास तथ्य बुई हजार बस साले सातशो पचाशीटी दुर्घटनार विपरीते चलती बचर चार मासे एम घटना तीन सौ छड़िए तदंतकारी संस्थागुलो गैस लिकेज हे तीतास पुरान लाइन और परित्यक्त रजार के आर कख सीटी करपोरेशन वासा सड़क और जनपद अधिदप्तर सह विभिन्न सेवा संस्था रास्ता खोराखरी करते गए क्षतिग्रस्त कर लाइन ये घटे बड़ दुर्घटना नजरे कार्यक्रम संशोधन तीतास दुर्घटना कमाते ढाका और नारायणगंजे सब पुरान लाइन सर डिजिटलाइज कर उद्योग ना हो पशाशी खोराखुर आगे अवहित करते संश्लिष्ट सेवा संस्थागुलो के देा हो चिठी ঢাকা শহর এবং নারায়ণগঞ্জ শহরে যত পুরনো পাইপলাইন আছে আমরা এটা নতুন পাইপলাইন দিয়ে রিপ্লেস করে ফেলবো এবং শুধু তাই না আমরা এখানে জিআইএস করবো যাতে মানে ম্যাপিং সিস্টেম হবে ডিজিটাল ম্যাপিং হবে নাম্বার তারপর হলো আপনার স্ক্যানার সিস্টেম থাকবে বিস্ফোরণের একের পর এক ঘটনা ঘটলেও নিশ্চুপ বিস্ফোরক পরিদপ্তর এ ব্যাপারে পাওয়া যায়নি তাদের বক্তব্য মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা सिलेट सीटी निवाचने अंश ना ने घोषणा दिए बर्तमान मेयर और विएनपी नेता आरिफुल हक चौधरी शनिवार सिलेट रेजिस्ट्रारी मठे नागरिक सभा यह घोषणा दें दलियों सिद्धान सूषु निवाचन परेश ना थका और कारचुपी संख्या तारे सिद्धान दावी करें आरिफुल सिलेट सिटी निवाचन तफसिल घोषणार पर मेयर आरिफुल हक चौधरी अंश नेबं कि ना से विषय नगरीत चल नाना जल्पना शनिवार विगरिक सभाय निवाचन ना कर घोषणा दिए सब जल्पनार अवसान घटान आरिफुलर अभिजोग इिएम मध्यमे एक नील नक्शार निवाचन आयोजन एम निवाचने अंश नेबें ना 
প্রহসনে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না তাই আমার দলীয় এই সিদ্ধান্তের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত নির্বাচনী পরিবেশ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিএনপির এই নেতা বলেন বিজয় নিশ্চিত করতে সরকার দলীয় প্রার্থী তার পছন্দের লোকদের সিলেটে নিয়ে এসেছেন নিম্ন সাত অংশ হিসাবে ইতিমধ্যে পুলিশ প্রশাসনের রদবদল সম্পন্ন হয়েছে কিছু সংখ্যক আজ্ঞাবহ পুলিশ বাহিনী ও কর্মকর্তাদের যুগ সাজসে আরেকটি প্রহসনের নির্বাচনের জন্য যেসব উপকরণ দরকার তার সবটুকুই এখন বিদ্যমান আরিফুলের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিএনপির নেতারা জনগণের চাপ থাকার পরেও দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তিনি যে এই স্যাক্রিফাইস করেছেন সেই স্যাক্রিফাইসের মাধ্যমে আরিফ হল চৌধুরী আজকে আরও মহান নেতা হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে এটাই সিলেটের মানুষ এবং বিএনপি এটা চিরদিন মনে রাখবে নির্বাচন না করলেও নগরবাসীর পাশে থাকার কথা জানান দশ বছর মেয়র পদে থাকা আরিফুল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পরিচ্ছন্ন নগরী গড়ার পাশাপাশি তরুণদের কর্মসংস্থানকে প্রাধান্য দিয়ে ইশতেহার তৈরি করছেন গাজীপুর সিটির মেয়র প্রার্থীরা আজ ও সোমবারের মধ্যে সব প্রার্থী ইশতেহার প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছেন এদিকে দিনভর উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে নির্বাচনী প্রচারণা প্রার্থীরা দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি পঁয়ষট্টি লাখ জনসংখ্যার গাজীপুর সিটির সাতান্নটি ওয়ার্ডে ভোটার এগারো লাখ চুরাশি হাজার তিনশো তেষট্টি জন যার মধ্যে নতুন ভোটার ছেচল্লিশ হাজার দেশের সবচেয়ে বড় এই মেট্রোপলিটান সিটিতে এর আগে দুই দফায় মেয়র নির্বাচিত হলেও নগরবাসীর জীবনমানের তেমন উন্নয়ন হয়নি নানা সমস্যার প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রার্থীরা যাচ্ছেন ভোটারদের কাছে নগরীর বাসন এলাকা থেকে প্রচারে তরুণদের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী যেটাতে আমি জোর দিচ্ছি সেটা হলো কারিগরিক শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন ট্রেডে মানুষকে প্রশিক্ষিত করে যাতে করে তারা নিজেদেরকে চাকরি ছাড়াও ওই ট্রেডগুলিতে যে ট্রেডের মাধ্যমে যাতে তারা কর্মসংস্থান করতে পারে এই পরিকল্পনা আমার রয়েছে দিনভর ভোটের মাঠে সরব ছিলেন জাতীয় পার্টি এবং স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থীরা পরিচ্ছন্ন নগরী করার পাশাপাশি কর্মসংস্থান বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন তারা সিটি কর্পোরেশনের ভিতরে যে সমস্ত কাজ করলে উন্নয়ন হয় আমি ওইটাই করে দিব সবার ভালোর জন্য ছোট বড় সবাই যে কাজ করতে পারে চলতে পারে একটা বড় বিল্ডিং করলে এটা উন্নয়ন না উন্নয়নের একটা অংশ উন্নয়ন হলো মানুষের মুখে কতটুকু হাসি ফোটানো যায় সেটা পেটে ভাত না থাকলে আপনার প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে কোনো কাজ হবে না সেই জন্য সবার আগে যুবক যুবতী যারা বেকার তাদের চাকরির ব্যবস্থা করব ইনশাল্লাহ গাজীপুরে পঁচিশ মেয়ের ভোটে লড়ছেন মেয়র পদে আটজন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে সাতাত্তর জন ও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে দুশো উনচল্লিশ জন প্রার্থী আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের খবর জানাতে সিলেট থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী রানা মজুমদার রানা বর্তমান যিনি মেয়র আছেন আরিফুল হক চৌধুরী তিনি দলীয় সিদ্ধান্তে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন সেক্ষেত্রে নির্বাচনের সমীকরণ আসলে কি দাঁড়াচ্ছে আপনি জানেন যে আগামী একুশ জুন কিন্তু সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই নির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যে কিন্তু সিলেটে নির্বাচনের যে আমেজ সেটি কিন্তু বইতে শুরু করেছে এবং এই নির্বাচনের পরিবেশও আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং নির্বাচনকে ঘিরে যারা প্রার্থী হয়েছেন মেয়র পদপ্রার্থী কিংবা কাউন্সিলর পদপ্রার্থী তারাও কিন্তু তাদের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা শুরু করেছেন এবং আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই একটু যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আগে কিন্তু ছিল সাতাশটি ওয়ার্ড এরপরে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাথে আরও পনেরোটি ওয়ার্ড যুক্ত হয়েছিল অর্থাৎ মোট বিয়াল্লিশটি ওয়ার্ড হয়েছে তো সেই জায়গা থেকে আসলে বিয়াল্লিশটি ওয়ার্ডের যারা বর্ধিত নাগরিক ওয়ার্ডের বাসিন্দারা রয়েছেন তারাও কিন্তু আশা করছেন যে আসলে তাদের এলাকা যেভাবে আগে অবহেলিত ছিল যখন তারা ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তো সেই জায়গা থেকে যখন তারা সিটি কর্পোরেশনে এসে যুক্ত হলেন সেই জায়গায় তাদের আশাটাও বেড়েছে যে তারা আশা করছেন প্রার্থীরা যারা হয়েছেন মেয়র পদপ্রার্থী কিংবা কাউন্সিলর পদপ্রার্থী তারা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে জয়লাভ করলে 
তাদের যে বর্ধিত ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেখানেও উন্নয়নের ছোঁয়াটি লাগবে তো সেটিও কিন্তু আসলে বড় একটি চ্যালেঞ্জ যারা প্রার্থী রয়েছে তাদের জন্য অনেকেই এটি মনে করছেন এবং আরেকটা বিষয় একটু বলে রাখতে চাই যে বর্তমান যিনি মেয়র রয়েছেন বিএনপি নেতা আরিফুল হক চৌধুরী তফসিল ঘোষণার পর থেকে কিন্তু একটি গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে তিনি এই নির্বাচনে তিনি মেয়র পদপ্রার্থী হতে পারে এবং এর তফসিল ঘোষণার পর কিন্তু তিনি দলের হাইকমান্ডের সাথে তিনি কথা বলেছেন এবং তিনি আমাদেরকে যেটি জানিয়েছিলেন যে তার দলের হাইকমান্ড থেকে এক ধরনের সিগন্যাল রয়েছে সেটি হতে পারে রেড সিগন্যাল কিংবা গ্রিন সিগন্যাল কিন্তু তিনি স্পষ্ট করে কোনো কিছুই বলেননি গণমাধ্যমকে এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে বিশ মে অর্থাৎ গতকাল তিনি এই বিষয়টি নিয়ে নাগরিক সমাবেশ ডেকে তিনি বিষয়টি পরিষ্কার করবেন যে তিনি নির্বাচনে অংশ নেবেন কি নেবেন না তারই পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল তিনি নাগরিক সমাবেশ ডেকেছিলেন সিলেটের ঐতিহাসিক রেজিস্ট্রারি মাঠে এবং সেই নাগরিক সমাবেশে ডেকে তিনি কিন্তু তার বক্তব্য পরিষ্কার করেছেন এবং তিনি এক বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি বলেছেন এবং তার চূড়ান্ত যে সিদ্ধান্তটি রয়েছেন সেটি তিনি জানিয়েছেন সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে তিনি জানালেন যে তিনি তার দলের যে সিদ্ধান্তটি রয়েছে এই নির্বাচনে এই সরকারের অধীনে তার দল যেভাবে কোনো নির্বাচনে অংশ নিবে না তিনি তার দলের প্রতি সহমত প্রকাশ করে দলের সিদ্ধান্তকে দলের সিদ্ধান্তে তিনি অটুর থেকে তিনি এটিই বলেছেন যে তিনিও এই সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে অংশ নেবেন না এবং রানা আপনি সাথেই থাকুন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন গাজীপুর থেকে আমাদের সহকর্মী আবুল হাসান আমরা চলে যাব তার কাছে আবুল নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশ কেমন দেখছেন দেখুন নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশ যদি বলি এখনো উৎসব মুখর পরিবেশ রয়েছে গাজীপুরে ছোটখাটো বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া মোটা দাগে বলা চলে যে এখানে ভোটারদের মধ্যে যেমন আগ্রহ রয়েছে প্রার্থীদের মধ্যেও কিন্তু সমান তালে আগ্রহ রয়েছে এই নির্বাচনকে ঘিরে এবং প্রার্থীর যারা রয়েছেন তারা কিন্তু ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন নানা অন্যান্য প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আজকে কিন্তু অন্যান্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী অ্যাডভোকেট আজমতুল্লাহ খান তিনি নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করবেন এছাড়া জাতীয় পার্টি এবং ইসলামী আন্দোলন এর আগে ইশতেহার ঘোষণা করেছিল এবং আমরা যেটি জেনেছি যে অন্যান্য যে স্বতন্ত্র প্রার্থী সহ অন্য যে মেয়র প্রার্থী রয়েছেন তারাও কিন্তু কয়েকদিনের ভিতরেই এই নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করবেন তবে আওয়ামী লীগের প্রার্থী যিনি রয়েছেন আজমতুল্লাহ খান তিনি আজকে ইশতেহারে যেটি ঘোষণা করবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি যে এখানে তিনি মধ্যমেয়াদী স্বল্প পোশাক শ্রমিক রয়েছেন সেক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা সহ তাদের কর্মসংস্থান এবং তরুণদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি এই ইশতেহারে প্রাধান্য পাবে বলে আমরা জানতে পেরেছি এছাড়া নগরে যে অবকাঠামো উন্নয়ন দুর্নীতির প্রতিরোধ এবং দুর্নীতির ব্যাপারে জিরো টলারেন্স এর সহ অন্যান্য বিষয়গুলো এখানে মোটা দাগে আলোকপাত করা হবে বলে আমরা ইশতেহারের সূত্রে জানতে পেরেছি এবং আজকে দশটায় তিনি এই ইশতেহার ঘোষণা করবেন শহরের একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে এবং অন্যান্য যে প্রার্থী তারা কিন্তু একযুগে বিভিন্ন মানুষের কাছে যাচ্ছেন এবং ভোটাররা যেটি বলছেন যে এখানে প্রায় দশ বছর হলো মূল যে নাগরিক সুবিধা সেটি কিন্তু তারা পাচ্ছেন না এবং এখনো অনেক এলাকায় গ্রাম বলা চলে রয়েছে এবং রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা রয়েছে ড্রেনেজ ব্যবস্থার সমস্যা রয়েছে সড়ক বাতি নেই অনেক জায়গায় এবং যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেটিও কিন্তু আবুল সার্বিক বিষয় বিবেচনায় এনে এবারে প্রার্থীরা অবশ্যই তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করবেন আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে বিস্তারিত জানানোর জন্য নরসিংদীতে বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয় ও কেন্দ্রীয় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খাইরুল কবির খোকনের বাসভবন ভাঙচুর করেছে জেলা ছাত্রদলের পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা শনিবার দুপুরে সদর উপজেলার চিনিশপুরের কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে পদবঞ্চিত কর্মীরা জানান জেলার সিনিয়র নেতাদের নিয়ে বিএনপি কার্যালয়ে মিটিং করার কথা ছিল যুগ্ম মহাসচিব খাইরুল কবির খোকনের এই সংবাদ পেয়ে ছাত্রদলের ঘোষিত কমিটি বাতিলের দাবিতে পদবঞ্চিতরা কার্যালয়টির সামনে অবস্থা নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে পরে খাইরুল কবির খোকন সহ জেলা বিএনপি নেতাদের কেউ না আসায় পদবঞ্চিত কর্মীরা দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর করে প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেয় এর আগে গত ছাব্বিশে জানুয়ারি জেলা বিএনপির কমিটি ঘোষণার পর থেকে কার্যালয়টিতে দফায় দফায় হামলা চালায় পদবঞ্চিতরা মিয়ানমার থেকে প্রতি কেজি আইস বাকিতে চল্লিশ লাখ টাকায় কিনে দেশে পাঁচ কোটি টাকায় বিক্রি করত ইরান মাঝির সিন্ডিকেট 
তার চারজনের চক্রে ছিল বরখাস্তকৃত পুলিশ কনস্টেবল যাদের নামে মামলা আছে অন্তত 20টি রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে এই আইস বিক্রি হতো ঢাকা চট্টগ্রাম গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের র‍্যাপ এর কাছ থেকে জানা যায় এই তথ্য কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের 10 গজের মধ্যে ইরান মাঝির আলিশান ভবনের নিচে মাটিতে লুকানো ছিল সোয়া 24 কেজি আইস চাপাতার প্যাকেটে রাখা সেই আইসের বাজার মূল্য প্রায় 120 কোটি টাকা গত রোববার র‍্যাবের অভিযানে এই বিপুল পরিমাণ আইস সহ ধরা পড়েন ইরান মাঝি টেকনাফের বাসিন্দা ইরান মাঝি গত 12 বছর ধরে মিয়ানমারের সীমান্তে মাদক ব্যবসা করত আগে ইয়াবার ব্যবসা করলেও গত 1.5 বছর ধরে শুরু করেন আইসের ব্যবসা তার সাথে যুক্ত হন শেলক রুবেল তাদের সহযোগিতা করত পুলিশের বরখাস্তকৃত কনস্টেবল আলাউদ্দিন যিনি মাদক পরিবহনের দায়ে পুলিশের চাকরি হারান আর তাদের সাথে বহনে সহায়তা করত রোহিঙ্গারা প্রতিবার আইসের চালানের কিছু টাকা বায়না করে বাকিতে আইস নিয়ে আসতো তারা বাংলাদেশে পণ্য বিক্রি করে টাকা পরিশোধ করে মিয়ানমার থেকে পরের চালান নিয়ে আসতো এই লেনদেনের পুরোটাই হতো মোবাইল ব্যাংকিং এ এই টাকা দিয়ে টেকনাফে বিলাসবহুল বাড়ি করে ইরান মাঝি ও তার সহযোগীরা যাদের সবার নামে পাঁচটি করে মাদক মামলা রয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশে অনেক ক্ষেত্রে তারা নগদ ক্যাশ দিয়ে থাকেন অল্প পরিমাণে এবং এই মাদক বিক্রির পরে তারা বাকি অর্থ তারা দিয়ে থাকেন বাট দেশের ভিতরে যে আর্থিক লেনদেন এই পুরোটাই কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে করা হয় তাদের কাছ থেকে আমরা ঢাকার যারা ডিলার বা মাদক ব্যবসায়ী তাদের কিছু তথ্য পেয়েছি অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন টাক্স ফোর্স গঠন করে বড় চালানের মামলাগুলো সঠিক তদন্ত করে রাঘব বলদের ধরতে হবে আমি শুধু ছোটখাটো অফেন্ডারদেরকে ধরলাম এলাকা ভিত্তিক ইয়াবা ব্যবসায়ীকে ধরলাম যারা একটি সমাজ ইয়াবার এই যে ট্রেডিং সমাজ যারা নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ পাওয়ার পরও ধরছি না এই ধরনের পক্ষপাতমূলক ব্যবহার যতদিন আসলে ল এনফোর্সমেন্ট করবে ততদিন আসলে একটা সাপ্লাই বন্ধ করা যাবে না ইরান মাঝি ও তার চক্রের সদস্যরা আইসের ব্যবসা করে এলাকায় বিত্ত বৈভবের মালিক হয়েছেন এর আগে ইরান মাঝি চারবার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চরমপন্থীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগের অংশ হিসেবে সিরাজগঞ্জ সহ সাত জেলার তিনশো জন আত্মসমর্পণ করবেন আজ এ সময় দুই শতাধিক অস্ত্র জমা দেবেন তারা বেলা এগারোটার দিকে সিরাজগঞ্জ স্টেডিয়ামে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন তারা র্যাব জানিয়েছে তিন বছরের প্রচেষ্টার পর টাঙ্গাইল সিরাজগঞ্জ রাজবাড়ি পাবনা বগুড়া কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলার এই চরমপন্থীরা আত্মসমর্পণে রাজি হন তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতেই এমন উদ্যোগ নিয়েছে র্যাব পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যদের হস্তশিল্প প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা হয়েছে এর আগে উনিশশো সালে প্রায় দুই হাজার এবং নাটোরে হত্যা মামলায় গ্রেফতার আসামিদের জবানবন্দির তথ্যে উদ্ধার হলো মাটিতে পুঁতে রাখা রুবেল হোসেন নামে এক তরুণের মরদেহ রুবেল রঘুনাথপুর আমহাটি এলাকার রুপিজ উদ্দিনের ছেলে পুলিশ জানায় দু হাজার বাইশ সালে নভেম্বরে মুক্তি পান আদায় রুবেলকে ডেকে নিয়ে যায় তার বন্ধু তারেক রহমান ও হৃদয় হোসেন পরে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে হত্যা করে তারেককে বাড়ির পেছনে মাটিতে পুঁতে রেখে ঢাকায় আসে তারা এর আগে মোবাইল ফোনে অপহরণের কথা জানিয়ে মুক্তিপণ দাবি করলে রুবেলের বাবা বিকাশে চল্লিশ হাজার টাকা দেন তাদের পরে ছেলেকে ফেরত না পেয়ে চার ডিসেম্বর নাটোর সদর থানায় করা হয়েছিল অপহরণ মামলা এবছর মামলার তদন্ত ভার পায় ডিবি পুলিশ পরে অন্য একটি মামলায় ঢাকার দক্ষিণখান থেকে তারেক এবং হৃদয়কে গ্রেফতার করে পুলিশ গত ডিসেম্বর মাসে আমাদের সদর থানায় একটা মামলা হয় ছাতনি ইউনিয়নের ভিক্টিম রুবেল ওকে পাওয়া যাচ্ছিল না তার প্রেক্ষিতে আমাদের অপহরণ একটা মামলা যখন রেকর্ড হলো তার প্রেক্ষিতে আমরা তদন্ত কার্যক্রম শুরু করি প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করেছিলাম তাদের যখন বিষয়টা আমাদের আসলে নজরে আসে তখন আমরা আমাদের একটা টিম পাঠাই ঢাকায় এবং সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের প্রাথমিক পর্যায়ে তারা স্বীকার করে যে আমাদের এই ঘটনাটার সাথে তারা জড়িত ছিল চট্টগ্রামে ওয়াসার পানির সংকট দিন দিন বেড়েই চলেছে অনেকেই দূর দূরান্ত থেকে পানি আনছেন এ বিষয়ে একাধিকবার অভিযোগ করেও কাজ হয়নি বলে জানান ভুক্তভোগীরা আর ওয়াসা বলছে পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবে পানিতে লবণাক্ততা বাড়ায় উৎপাদন কমাতে বাধ্য হয়েছেন তারা 
এতদিন লবণাক্ততার জন্য খাওয়া যাচ্ছিল না ওয়াসার সরবরাহ করা পানি সেই সমস্যা দূর হয়নি এখনও এরই মধ্যে বেড়েছে পানির সংকট নগরীর লালখান বাজার বহদ্দার হাট খাজা রোড মোহাম্মদপুর হালি শহর কাট্টুলি সহ বিভিন্ন এলাকায় নেই পানি গোসল থেকে শুরু করে নিত্যদিনের কোনো কাজেই পানি পাচ্ছেন না এসব এলাকার বাসিন্দারা তাই ভোগান্তি চরমে এক সপ্তাহ আমরা খুব পানি কষ্ট পাচ্ছি রান্না খাওয়া আমাদের প্রায় বন্ধই অফিসে যেতে পারে না আমাদের বাসার পাশে কিন্তু বড় একটা ট্যাঙ্কি বড় একটা রিজার্ভার আছে তারপরও আমরা এখানে কেন আমাদের পানির সমস্যাটা হবে ওয়াসার কাছে একাধিকবার ধর্ণা দিয়েও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের ফোন করলে আমি কিছুক্ষণ পর দিচ্ছি আধা ঘন্টা পর দিচ্ছি পাঠাচ্ছি শুধু এই শুধু বলে যাচ্ছে আমাকে আগে ওয়াসার চারটি শোধনাগারে প্রতিদিন করে ছেচল্লিশ কোটি লিটার পানি উৎপাদন হতো তবে এখন লবণাক্ততার কারণে তা কমে দাঁড়িয়েছে বিয়াল্লিশ কোটি লিটারে ওয়াসা বলছে বৃষ্টির অভাবে পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় দিনের নানা সময় পানি উৎপাদন বন্ধ রাখতে হচ্ছে তাই চাইলেই সব জায়গায় পানি সরবরাহ করা যাচ্ছে না দিনে দুইবার আমরা প্ল্যান্ট বন্ধ রাখি তিন ঘন্টা তিন ঘন্টা ছয় ঘন্টা তাতে প্রায় চার থেকে পাঁচ কোটি লিটার পানি কম প্রডিউস হয় তাই কারণ আমরা চিন্তা করেন পাঁচ কোটি লিটার কম প্রডিউস হলে তো প্রেশার কমে যাচ্ছে যেই টাইমটাতে আমি বন্ধ রাখি ওই টাইমটাতে প্রেশার ফল করে আবার এই প্রেশার তুলতে কত সময় লাগে সুতরাং এই সমস্ত কারণে এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে ঘূর্ণিঝড় মোখার প্রভাবে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় পানি সংকট থেকে মুক্তি মিলবে বলে মনে করেছিলেন নগরবাসী কিন্তু বৃষ্টি পর্যাপ্ত না হওয়ায় সেই আশাও পূরণ হয়নি শেষ পর্যন্ত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ নিয়ে আরও জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন আহসান রিটন রিটন স্থানীয়দের ভোগান্তির চিত্র আমাদের জানাবেন আর লবণাক্ততা নিরসনে ওয়াসা কর্তৃপক্ষ কি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে ভোগান্তির যে চিত্র সেটি হচ্ছে আসলে বলা যেতে পারে যে এখন আসলে সেটি একটি চরম অবস্থায় গিয়ে পৌঁছে আপনি জানেন যে এখন থেকে দু মাস আগ থেকে চট্টগ্রামের যে সমস্ত জায়গায় ওয়াসা পানি সরবরাহ করত সেখানে লবণের মাত্রা ঠিক ছিল এবং সেই কারণে সেই বিষয়ের কারণে এটি এক ধরনের ভোগান্তি তে পরে এবং সংগত কারণে মানুষ কিছুদিন পরে সেটি আসলে নানাভাবে তারা সেটি সয়ে নিয়েছিল কিন্তু নতুন করে গাছ থেকে এখন থেকে পনেরো থেকে বিশ দিন আগ থেকে হঠাৎ করে আবার শুরু হয়েছে পানির সংকট একেবারে আগে যেখানে লবণাক্ত পানি যেত এখন সেখানে পানিই যাচ্ছে না সংকট কারণে মানুষের নিত্যদিনকার যে ব্যবহার্য পানির যে সংকট সেটি তীব্র থেকে তীব্র দূর হচ্ছে আমরা চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট খাজা রোড লালখান বাজার সহ উন্নয় অনেকগুলো জায়গায় ঘুরেছি অনেক জায়গা থেকে মানুষ আমাদের অভিযোগ করেছেন যে তারা আসলে পানি পাচ্ছেন না এবং আপনি জানেন যখন প্রচণ্ড গরম এবং প্রতিদিন সকালবেলা মানুষ আসলে অফিস আদালত যাওয়ার জন্য তাদের যে গোসল করার যে বিষয় এবং অন্যান্য যে সমস্ত কার্যক্রমগুলো আছে সেগুলো আসলে চরমভাবে ব্যবহার করছে তারা বলছেন যে পানির শুরুর দিকে তারা আসলে পানি কিনে খেয়েছিলেন কিন্তু যেহেতু গোসল করার বিষয় আছে পয় নিষ্কাশনের বিষয় আছে সংগত কারণে পানি কিনে সেই কাজগুলো করা তাদের জন্য একেবারেই একটি জটিল একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেই কারণে তারা আসলে আশু সমাধানের জন্য ওয়াসা করতে ওয়াসার দৃষ্টি আকর্ষণ তারা করছেন ওয়াসা যেটি বলছে সেটি হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত না আসলে বৃষ্টি হবে অর্থাৎ পর্যাপ্ত বৃষ্টি হওয়া ছাড়া নতুন করে পানি সরবরাহ দেওয়া সুপ্রিয় পানি সরবরাহ দেওয়া দেওয়া তাদের জন্য একটি অসম্ভব ব্যাপার তারা বলছেন বৃষ্টি এখন একমাত্র ভরসা এবং কমেলের সময় যে বৃষ্টিটি হয়েছিল তখন আসলে ওয়াসা কর্তৃপক্ষ এবং নগরবাসী আর তারা মনে করেছিলেন যে আসলে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হবে এবং পানির যে সংকটটি সেটি ধীরে ধীরে কাটবে যেহেতু মোখার সময় আসলে ঠিক সেই অর্থে খুব বেশি বৃষ্টি হয়নি সংগত কারণে যে সমস্যা সেটি রয়ে গেছে এখন পর্যন্ত আসলে নগরীর বেশিরভাগ বাসা বাড়িতে আসলে যে সুপে পানির সংকট সেটি বেড়েছে এবং প্রতিনিয়ত সেটি বাড়ছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই সংকট থেকে উত্তরণের কোনো পণ্য নেই বলে আমাদেরকে ওয়াসা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন তবে নানা জায়গা থেকে অভিযোগ আসছে তারা আসলে বলছেন যে ওয়াসার যে ভাউসার সেই ভাউসারের জন্য টাকা দিয়েও আসলে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পরও তারা আসলে পানি পাচ্ছেন না এবং সেই কারণে যে সংকট সেটি থেকেই যাচ্ছে এ হচ্ছে চট্টগ্রামের পানি সংকটের সর্বশেষ খবর চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আহসান রিটন তিস্তায় অসময়ের ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে রংপুরের বিশ হাজার ঘর বাড়ি হুমকির মুখী স্কুল বাঁধ আবাদি জমি অভিযোগ আছে শুক্ন মৌসুমে পানি উন্নয়ন বোর্ড কাজ না করায় বর্ষার আগে ভাঙন পাব কর্মকর্তাদের দাবি বরাদ্দ না থাকায় কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না শুকনো মৌসুমেও ভাঙছে গঙ্গাচরার লক্ষ্মীটারি ইউনিয়নের শঙ্করদাহ বিনবিনাচর তিস্তার ভাঙনে বিলীন হচ্ছে ঘরবাড়ি ফসলি জমি ও সড়ক 
রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় চলাচলে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন এলাকার লোকজন মাথা গুজার ঠাই হারিয়ে ভাঙন কবলিতদের আশ্রয় এখন খোলা জায়গায় এমন বাস্তবতায় ত্রাণ কিংবা সাহায্য নয় টেকসই বেড়ি বাচ্চান ক্ষতিগ্রস্তরা ওই সংগতটাই নয় বিনিমিনিয়া পশ্চিমিসলি সংগতাও প্রায় নিম্ন হলে প্রায় 20 থেকে 25000 মনে করেন পরিবার ছিল সম্পূর্ণ ভাঙি নদীতে বেড়ে নিয়ে গেছে ওই নদীতে পানিতে ভাসি গেছে ঘর দুয়ে কিছু নাই মানে शासन करे तक क्षति कम हो टेक्सई बाध निर्माण बरद्द नहीं पानी उन्नयन बोर्ड आपात बंध रही क्या बरद्द नहीं शुक्र मौसुमे कि रंगपुर चर एल कम पक्षे बीस हजार घर बाड़ी नदी गर्भे विलीन हो उद्बोधन करतेमंत्री হজের প্রথম ফ্লাইটের জন্য মধ্যরাতে যাত্রা শুরু হয় আশকোনার হজ ক্যাম্প থেকে 
নির্ধারিত সময়ের আগেই বিমানবন্দরে পৌঁছান বেশিরভাগ যাত্রী সৌদি আরবে আল্লাহর ঘরের মেহমান হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ আরাফার ময়দানে অবস্থানের মাধ্যমে হজ পালনের উদ্দেশ্যে তাদের এই যাত্রা অনেকে মদিনায় নবীজির কবরও জিয়ারত করবেন এবছর বিমান ভাড়া সহ আনুষাঙ্গিক খরচ নিয়ে অসন্তোষ ছিল যাত্রীদের মাঝে তবে সবকিছুর পরেও সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পেরে খুশি তারা আসলে টাকাটা অনেক বেশি লাগছে এটা মানে আমাদের জন্য অত্যন্ত চাপের বিষয় শেষ পর্যায়ে বলা যাচ্ছে না আল্লাহর জন্য ভালো ব্যবস্থা করে সেটি আমরা চাচ্ছি অন্য ইয়ার থেকে এবার টাকাটা বেশি নিয়ে নিচ্ছে ভোররাত সাড়ে তিনটার দিকে চারশো পনেরো জন হজ যাত্রী নিয়ে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সৌদি আরবের জেদ্দার পথে ছেড়ে যায় বিমানের প্রথম ফ্লাইট বিমানবন্দরে তাদের বিদায় জানান বিমান প্রতিমন্ত্রী ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আপনি এক লাখ সাতাশ হাজার যাওয়ার কথা ছিল সেই জায়গায় এক লাখ বাইশ হাজার সামথিং সৌদি আরবে গমন করছেন এবং যারা সৌদি আরবে গমন করছেন তারা প্রত্যেকেই এই আমাদের ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে প্রি অ্যারাইভেল ইমিগ্রেশন নিয়ে তারা কিন্তু চলে যাচ্ছেন সর্বমোট একষট্টি হাজার একশত এগারো জন হজযাত্রী পরিবহন করবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এই বিশাল সংখ্যক যাত্রী পরিবহনে এবছর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড মোট তিনশো পঁয়ত্রিশটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে এর মধ্যে প্রি হজ যাত্রী পরিবহনে আজকে থেকে শুরু হয়ে মোট একশো সাতষট্টিটি ফ্লাইট পরিচালিত হবে যা শেষ হবে আগামী বাইশে জুন এ বছর বাংলাদেশ থেকে হজ পালন করতে যাচ্ছেন মোট এক লাখ বাইশ হাজার দুইশো একুশ জন হজ যাত্রীদের পরিবহনে দশটি নিয়মিত ফ্লাইটের পাশাপাশি বিমান ও সৌদি এয়ারলাইন্সের মোট একশো বাউন্নটি বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করবে নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা হজযাত্রার আরও খবর জানাতে রাজধানীর আশকোনা হজ ক্যাম্প থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী ইজাজুর রহমান ইজাজ হজ ক্যাম্পের প্রস্তুতি কেমন দিচ্ছেন আর আজ প্রথম দিনে যাত্রীদের কি কোনো দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে আর আজ কি কি ফ্লাইট কয়টি ফ্লাইট রয়েছে হজের আমাদের জানান দু হাজার বিশ একুশ সালে আসলে করোনার কারণে যে হজ ফ্লাইট সেটি অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়নি দুই হাজার একুশে একটু সীমিত পরিসর হলেও এবারই কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হজ ফ্লাইট চলছে এবং সকাল সকালে অর্থাৎ ভোর তিনটা বিশ মিনিটের দিকে প্রথম হজ ফ্লাইটটি যায় এবং সেখানে কোনো ধরনের কোনো অসন্তোষের কোনো চিত্র ছিল না এবং এরপরে দ্বিতীয় যে ফ্লাইটটি সেটি সাতটা পাঁচ মিনিটে সেটি ছেড়ে গেছে এবং নেক্সট যে ফ্লাইটটি রয়েছে ঠিক আধা ঘন্টা পরে সাড়ে দশটা এক ঘন্টা পরে সাড়ে দশটার দিকে সেখানেও যে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা যা যা ছিল এই আশকোনা হজ ক্যাম্পের তার সবই সম্পন্ন করে ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে তারা বিমানবন্দরে পৌঁছে গেছেন এবং ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করছেন নির্ধারিত সময়ে আশা করা যাচ্ছে অর্থাৎ সাড়ে দশটার সময়ে তারা গন্তব্যে যেতে পারবেন অর্থাৎ পবিত্র নগরীতে এবং এখন যে সকল হাজিদেরকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারা মূলত তারা মূলত আড়াইটাই যে ফ্লাইটটি রয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের অর্থাৎ দুইটা বিশ মিনিটে তার যে সকল প্রসিডিউর সেটি সম্পন্ন করার জন্য আসকোনা হজ ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হয়েছিল এবং একটি বিষয় লক্ষণীয় যে অন্যান্য বারের তুলনায় এবার একটি ব্যতিক্রম করা হচ্ছে বা ঝাজিদের সুবিধার্থেই এটি করা হচ্ছে যে সৌদি আরব বা বাংলাদেশ থেকে যে ইমিগ্রেশনের যে সকল প্রসিডিউর সম্পন্ন করা হতো সেটি দুই জায়গায় না করে এবার এইখানেই এই অংশে অর্থাৎ যে হাজিরা আসকোনা হজ ক্যাম্পে আসার পরে এই হজ ক্যাম্পে এখানে সমস্ত ধরনের আনুষ্ঠানিকতা বা ইমিগ্রেশনের যে আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে সেটা এখানেই সম্পন্ন করে একবারে বিমানবন্দরে যাবেন এবং বিমানবন্দরে তারা প্লেনে উঠবেন এবং তারা বিমানবন্দরে যে প্লেনে ওঠে সরাসরি তারা পবিত্র নগরীতে যাত্রা করবেন এই এই ব্যবস্থা রাখার কারণে দেখা যাচ্ছে যে তাদের যে কিছুটা যে দুর্ভোগ হতো পূর্বে সেটি কিন্তু আর এবার হচ্ছে না এবং এখানে হাজিদেরকে বলা হচ্ছে যে কমপক্ষে বারো ঘন্টার সময় হাতি নিয়ে তারা এখানে আসবেন সেক্ষেত্রে এখানে আসার পরে যেহেতু সুবিশর পরিসর রয়েছে এবং তাদের হাজিদের বিশ্রামের জায়গা থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা রাখা হয়েছে সুতরাং কোনো ধরনের সমস্যা যাতে তাদের না হয় সেই বিষয়টি লক্ষ্য রাখা হচ্ছে যেহেতু ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কিছুটা সময় লাগে সুতরাং সেই হিসেবে তাদেরকে বারো ঘন্টা হাতে রেখে এখানে তাদেরকে আসতে বলা হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে শুরুতে কিছুটা তারা এটি ঝামেলা মনে করলেও সার্বিক বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে যে এটি তাদের মাঝে আসলে খুব বেশি সমস্যার সৃষ্টি করছে না এবং তারা সন্তুষ্ট
আশকোনা হজ ক্যাম্প থেকে জানাছিলেন সহকর্মী ইজাজুর রহমান জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ প্রতিষ্ঠাতা সিরাজুল আলম খান ঢাকা মেডিকেলে রাতে সমরিত হাসপাতাল থেকে তাকে সেখানে নেওয়া হয় 82 বছর বয়সী সিরাজ শ্বাসকষ্ট সহ বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভুগছে বাংলাদেশের স্বাধিকার স্বাধীনতার আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনায় তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা সিরাজুল আলম খান সহ আরো কয়েকজনের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ স্বাধীনতার নিউক্লিয়াস ছাত্র তরুণদের আন্দোলনে সংগঠিত করতে তার ছিল বিশেষ ভূমিকা বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন তিনি পরে 1972 এ তার নেতৃত্বে গঠিত হয় জাসদ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যক্রম শুরুর আগেই উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ দিতে হবে সেই সঙ্গে মহাসড়কের পাশে কোনো ক্যাম্পাস করা যাবে না এমন সংশোধনী আনা হচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে এরি মধ্যে খসড়া হয়ে গেছে এতে মঞ্জুরি কমিশনের ক্ষমতাও বাড়ানো হচ্ছে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে 112টি এর মধ্যে বেশিরভাগ এর বিরুদ্ধে রয়েছে আইন না মানার অভিযোগ আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে কোনো ব্যবস্থাও নিতে পারে না মঞ্জুরি কমিশন এই অবস্থায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সংশোধনী আনা হচ্ছে এতে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় অনিয়ম করলে ইউজিসি সরাসরি ব্যবস্থা নিতে পারবে পাঠদান শুরু আগেই উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের পাশাপাশি ট্রাস্টি বোর্ডে এক তৃতীয়াংশ শিক্ষাবিদ রাখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে ইউজিসির মনোনীত দুইজন শিক্ষাবিদ থাকবেন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তনত্র চলছে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসার আমরা চেষ্টা করছি এবং একটা মিনিমাম সংখ্যা বলে দেয়া আছে যে এর চেয়ে বেশি সেখানে জনবল এবং এর চেয়ে বেশি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য থাকতে পারবে না তাতে সুবিধা হলো যে একটা পরিবার থেকে এটা বলার থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে সংশোধনী অনুযায়ী দেশ বিদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা যাবে না জেলা শহর বিভাগ বা দেশের নাম ব্যবহার করে নাম প্রস্তাব করা যাবে না আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপস্থাপন করব এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে আইনের সংশোধনের জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয় সেটি তারা করে থাকে এদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি বলছে আইনে সংশোধনী আনার উদ্যোগ ভালো তবে তা আলোচনার মাধ্যমে করা উচিত যদি অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলটা সম্পূর্ণভাবে চলমান হয় তাহলে ইলস এন্ড এগুলোকে অ্যাভয়েড করা যাবে তো সেইটা এখন কোনটা আগে আসবে এটা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবেন আমরা আমাদের স্বার্থের কথা তখন বলবো আর কি যখন আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হবে যে এর ব্যাপারে আমরা আমাদের মন্তব্য চাইবে আমরা তখন মন্তব্য দেব দু সালে করা হয়েছিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বাজেটের আগে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের দাম বাড়বে না এ কথা জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ শনিবার রাজধানীর মতিঝিলে ঢাকা চেম্বারের এক সেমিনার শেষে এই তথ্য জানান তিনি এ সময় শিল্প কারখানাগুলোকে জ্বালানি সক্ষমতা বাড়ানোর তাগিদ দেন তিনি শিল্প কারখানা ও আবাসিকে বিদ্যুৎ গ্যাস ও জ্বালানি তেলের সংকট ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকে এখনও সেই সংকটে ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে শনিবার সেমিনারের আয়োজন করে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ডিসিসিআই সেমিনার শেষে প্রতিমন্ত্রী জানান বাজেটের আগে তেল ও গ্যাসের দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা নেই সরকারের না সেখানে এখনও সম্ভাবনা নাই তবে আমরা ভবিষ্যতে একটা পলিসি তৈরি করছি যেটা এটা যেন এরকম হয় যে খালি বাড়াবো না যদি প্রাইস কমে ভবিষ্যতে জ্বালানির ক্ষেত্রে এটা যেন অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় বর্তমানে গ্যাস সংযোগের জন্য অন্তত নতুন তিনশো কারখানা আবেদন করেছে তবে অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে গ্যাস সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে ভবিষ্যতে নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যারা সুষ্ঠুভাবে পেমেন্ট করতেছেন গ্যাস চাচ্ছেন তাদেরকে আমরা গ্যাস দিতে পারছি না অনেকে অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার করছেন সেই জায়গার থেকে যেন তারা সরে আসেন সেই ব্যবস্থাগুলো আমরা যেন সম্মিলিতভাবে মিলিতভাবে করতে পারি জ্বালানি তেল ও গ্যাসের দাম প্রতি মাসেই আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে বলে আবারও জানান বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় আমরা নতুন সংযোগ শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঘূর্ণিঝড় মুখার কারণে মহেশখালীর বন্ধ থাকা দ্বিতীয় এলএনজি টার্মিনাল এক্সিলারেট এনার্জি থেকে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে তবে পাইপলাইন শূন্য থাকায় মূল চাপে গ্যাস আসতে কিছুটা সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ 
এর আগে ঘূর্ণিঝড় মুখার প্রভাবে বন্ধ থাকা মহেশখালীর প্রথম এলএনজি টার্মিনাল সোমবার সন্ধ্যায় চালু করা হয় ওই টার্মিনাল থেকে 280 মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি সরবরাহ করা হয় এরপর স্বাভাবিক হতে থাকে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলের গ্যাস সরবরাহ গত সপ্তাহে ঘূর্ণিঝড় মুখার কারণে মহেশখালীর ভাসমান দুটি এলএনজি টার্মিনাল বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয় বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সেই সময় মন্ত্রণালয় জানায় ঝড়ের পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুত গ্যাস সরবরাহ করা হবে यूक्रेन के एफ सिक्सटीन जुद्ध विमान दी पश्चिमा देशगुल भय झुंकी पड़े हुशियारे दिए राशिया एदी के सम्मेलन शेष हार एक दिन आगे प्रकाशित जौथ विबृति नहीं क्षोभ जान चीन बेजिंग दबी तर अभ्यंतरण इस्यूते हस्तक्षेप कर जी सेभन जोट जपान हिरोशिम चलते तीन दिन जी सेभन शीर्ष सम्मेलन रोबार सम्मेलन शेष दिन तब प्रथा भेगे एक दिन आगे जौथ विबृति प्रकाश कर जी सेभन नेतारा एके अस्वाभाविक बोलते चायना डेलि तब जपानी गणमामे दबी यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंसक सफर कारण जौथ विबृति आगे प्रकाशित हो जौथ विबृति प्रकाशे परपर एर विषयबस्तु नहीं तीव्र समालोचना कर चीन विबृति तईवान हंगकंग सह चीन अभ्यंतरण नाना इस्यूते जी सेभन जोट हस्तक्षेप कर रुश परराष्ट्रमंत्री सर्गी लाभरव बें जी सेभन सम्मेलन मूल लक्ष्य राशिया और चीन के बाधा देवा जपान जी सेभन सम्मेलन जो सीधान ना तर प्रधान उद्देश्य राशिया और चीन ईक्य के बनष्ट युद्ध मैदान राशिया के पराजित करा सह भू राजनैतिक प्रतिजोगी हिसेब निर्मूल करते चाय ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান বন্ধে মস্কোর উপর চাপ সৃষ্টি করতে রাশিয়ার কৌশলগত মিত্র চীনকে আহ্বান জানিয়েছে জি সেভেন জোট এদিকে ইউক্রেনকে এফ সিক্সটিন সহ অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান দিলে পশ্চিমা বিশ্ব ভয়াবহ ঝুঁকিতে পড়বে বলে হুমকি দিয়েছে রাশিয়া ইউক্রেনের বাকমতের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে রাশিয়ার ভারতে যোদ্ধা ওয়াগনার গ্রুপ তবে তা নাকচ করে ইউক্রেনের উপ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হান্না মালিয়ার দাবি করেন বাকমতে তাদের সেনারা এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ শুকিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি বড় বড় জলাশয় ক্রমশ জলবায়ু পরিবর্তন ও মানুষের উদাসীনতা বড় কারণ বলে এক প্রতিবেদনে দাবি করেছেন একদল গবেষক দুই দশকেরও বেশি সময়ের স্যাটেলাইটের ছবি পর্যবেক্ষণ করে এমন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন গবেষকরা এখনই উষ্ণায়ন কমানো ও মানুষদের সচেতন হওয়ার তাগিদ তাদের বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিদিনই চিন্তার ভাঁজ বাড়াচ্ছে পরিবেশবিদদের সম্প্রতি সায়েন্স জার্নালের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে জলাশয় শুকিয়ে যাওয়ার মতো তথ্য প্রতিবেদনটিতে আন্তর্জাতিক গবেষকের একটি দল জানিয়েছে বিশ্বের অন্তত অর্ধেকে বেশি রদ শুকিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সাতাশি শতাংশ মিঠা পানির উৎসই হল এসব প্রাকৃতিক লেক ও রদ গবেষক দলটির দাবি উনিশশো সালের পর থেকে ক্রমশ শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে লেক ও বড় বড় রদগুলো কোনো কোনো জলাশয়ে প্রতি বছর বাইশ গিগাটন করে পানি শুকিয়ে যাচ্ছে যা স্বাভাবিকের তুলনায় বহু গুণদ্রুত জলাশয় শুকিয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে বৈশ্বিক উষ্ণতা পাশাপাশি মানুষের অসচেতনতাকেও দায়ী করা হয়েছে প্রতিবেদনটিতে বলা হচ্ছে মানুষ আগের তুলনায় এখন বেশি পরিমাণে জলাশয় থেকে পানি তুলে নিচ্ছে এতে করে জমছে না সেই পরিমাণ পানি একই সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণ এতে করে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় জমতে পারছে না আগের মতো পলিমাটি এতে করেও লেক ও রদ শুকিয়ে যাচ্ছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে উনিশশো বিরানব্বই থেকে দুই সাল পর্যন্ত বিশ্বের অন্তত দুই লেক ও রদের স্যাটেলাইট ছবি পর্যবেক্ষণ করে প্রকাশ করা হয়েছে এই প্রতিবেদন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ও বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি এক দশমিক পাঁচ ডিগ্রির মধ্যে রাখার আহ্বান পরিবেশ বিজ্ঞানীদের তা না হলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আরও অন্যান্য জলাশয় শুকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা তাহমিদ আপরার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের হ্যাট্রিক শিরোপা জিতল ম্যানচেস্টার সিটি তিন ম্যাচ হাতে রেখে চ্যাম্পিয়ন পেপ গার্দিওয়ালা শিষ্যরা নটিংহ্যাম ফরেস্টের কাছে হারে শিরোপার আসা শেষ হয়ে গেল আর্সেনালে সব শেষ ছয় বছরে পাঁচটি শিরোপায় ঘরে তুলল সিটিজেনরা 
যেই আর্সেনালকে দিয়ে রহস্যের শুরু সেই আর্সেনালেই নির্ধারণ করল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা দারুণ একটি মৌসুম উপহার দিয়েও শিরোপা তুলে দিল ম্যানচেস্টার সিটিকে নটিংহ্যামের বিপক্ষে এই ম্যাচটিতে শেষ পর্যন্ত লড়েছে মিকেল আর্তেটার শিষ্যরা প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়া দলটি হার মানল টেবিলের ষোল নম্বরে থাকা দলের বিপক্ষে যেখানে তাদের অবস্থান দ্বিতীয় আমরা অনেক গোল হজম করেছি যেটা আমাদের জন্য হতাশার লিগ জেতার জন্য আপনাকে অসাধারণ খেলতে হবে যেটা আমরা পারিনি লিগ হারানোর যথেষ্ট কারণও আছে আমরা মোমেন্টাম কাজে লাগাতে পারিনি এটাই হারের মূল কারণ আর্সেনালের এমন হারে তিন ম্যাচ আগেই প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা নিশ্চিত করল ম্যানচেস্টার সিটি এ নিয়ে হ্যাট্রিক শিরোপা ঘরে তুলল সিটিজেনরা সবশেষ ছয় মৌসুমে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন আকাশি নীলরা সবগুলো ট্রফি উঠেছে মাস্টার মাইন্ড পেপ গার্ডিওলার অধীনেই বছরের প্রথম শিরোপা উদযাপন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র তবে পেপ গার্ডিওলার অধীনে এবার ট্রেবল জয়ের সুযোগ দেখছে ডি ব্রুইনা হলান্ডরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এফএ কাপের ফাইনালে জয়ের সুযোগ উকি দিচ্ছে সিটিজেনদের সাঁত্রিশ ম্যাচে একাশি পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুয়ে আর্সেনাল দুই ম্যাচ কম খেলে চোদ্দ পয়েন্ট এগিয়ে চ্যাম্পিয়ন ম্যান সিটি নটিংহ্যামের এই জয়ে তেইশ বছর পর প্রিমিয়ার লিগে ফেরা দলটি উড়িয়ে দিয়েছে অবনমনের শঙ্কা কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাতে আর্জেন্টিনায় শুরু হচ্ছে ফিফা অনুর্ধ বিশ বিশ্বকাপ রাত বারোটায় উদ্বোধনী ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে গুয়েতামালা স্বাগতিক দলও প্রথম দিনই মাঠে নামবে রাত তিনটায় আর্জেন্টিনার লড়াই উজবেকিস্তানের বিপক্ষে যুব বিশ্বকাপের তেইশতম আসর হওয়ার কথা ছিল ইন্দোনেশিয়ায় কিন্তু ইসরায়েলকে স্বাগত জানাতে অনীহা প্রকাশ করে মুসলিম এই রাষ্ট্র সুযোগ লুফে নেয় আর্জেন্টিনা বাছাই পর্ব উতরাতে ব্যর্থ দলটিকে আয়োজক হিসেবে বেছে নেয় ফিফা চব্বিশটি দল অংশ নিচ্ছে এবারের আসরে ছয়টি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে দলগুলো বড় নাম আর্জেন্টিনা ব্রাজিল ইতালি ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড জাপান কোরিয়া ইকুয়েডোর সেনেগালও বাজিমাত করতে পারে আসরের সব ম্যাচ হবে আর্জেন্টিনার চারটি শহরে লাপ্লেতা ম্যান্ডোজা সানজুয়ান ও সান্তিয়াগো দেল এস্তেরো যুব বিশ্বকাপের আয়োজনে প্রস্তুত ফিফার মূল বিশ্বকাপের পর এই আসর বরাবরই আকর্ষণের কেন্দ্রে ম্যারাডোনা মেসি রোনালদিনিও ফিগো ইনিয়েস্তার মতো ফুটবলার উঠে এসেছে যুব বিশ্বকাপ থেকে এবারও চোখ থাকবে বেশ কিছু তরুণ ফুটবলারের দিকে ড্রিবলিং স্কিলের কারণে ইকুয়েডোরের কেন্দ্রী পায়েজ আলোচনায় ইংলিশ মিডফিল্ডার অ্যালেক্স স্কট এরই মধ্যে গার্দিওলার নজর কেড়েছেন ব্রাজিলের স্ট্রাইকার মার্কোস লিওনার্দো হতে পারে নেক্সট বিগ স্টার আর্জেন্টিনার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার লুকা রোমেরো লাৎসিওর হয়ে আলো কেড়েছেন যুব বিশ্বকাপে নজর কারা পারফর্ম করতে পারলে বড় ক্লাবগুলো লুফে নেবে তাদের ফিফা যুব বিশ্বকাপের সফলতম দল আর্জেন্টিনা সর্বোচ্চ ছয় শিরোপা তাদের দখলে দেশটির ফুটবল প্রেমীরা এবারের আয়োজনকে সফল করে তুলবে এমনটাই প্রত্যাশা ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল এখনকার সংবাদে এছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব টুইটার ধন্যবাদ আদর্শ